Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui galera, hoje quinta-feira, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Hoje o dia já foi um pouquinho mais, mais fresquinho galera, de manhã tava bem friozinho né E agora tarde até que deu uma esquentadinha, mas caíram um pouco as temperaturas aí é, Mas assim, amanhã parece que vai esquentar mais do que hoje, porém sábado já vai esfriar é, de sábado para domingo vai estar tá bem frio né ali na casa dos 8 9 graus de mínima eu já ontem mesmo eu já fechei aqui ó só a noite que eu dou uma ajustada ali para fechar 100% e onde que o príncipe tá ali também eu fechei a frente tem aquela lona ali que eu coloco ali tem mais uma lona que eu trouxe caso precise para mim tá cobrindo as aves aí é, para evitar que o frio entre né o vento gelado passe pela pelos buracos mudando de assunto galera eu soltei as franguinhas aí pescoço pelado aquelas três que ficavam presas é, na verdade são em quatro irmãs né uma uma tava separada das outras três porém são em quatro. Na verdade, também não sei dizer se aquela quarta é a irmã das outras três. Até porque, quando eu fui buscar, ela já estava separada lá. Talvez seja irmã de, primeira, de, de mãe, né? Mas essas três que estão presas aí, é, são maiores, né? Então, eu, creio eu que ela possa ser irmã mais nova, né? Não irmã de mesma chocada. Só apenas filha, filha da mesma mãe. Essa daqui é uma das estava presa que eu soltei né é uma das três aí que ficavam ficavam presas né e a, elas andam meio junto ó. daqui a pouco vai aparecer as outras duas ali com ela e eu soltei porque elas já se ambientaram bem olharam a criação é teve tempo tempo suficiente aí para se adaptar e então aí ó, estão soltos são franguinhas novas também é bom que Daí não briga, né? Quando já é a galinha formada, é... com certeza quando chega com alguma galinha ou outra, elas acabam brigando aí, pelo menos um pouco, né? As pretas mesmo. Essa aqui é a outra, ó. Essa daqui é até a mais grande, né? E a mais bonita, e por sinal, pelo menos pra mim, né? Essa cor dela aí, um, um branco pintado, né? Meio acinzentado. Aí tem essa daqui e aquela outra ali. E tem a outra também, que é aquela quarta, que eu acho que é mais nova do que essas três aí. E essa daqui é daqui mesmo, galera. Essa aqui é cria daqui. Aquela outra mais nova até parece com essa, mas ela não é essa daí. Depois eu vou estar mostrando para vocês ela também. Mas enfim, galera. É... Ontem eu coloquei ali, ó, o ninho. Coloquei esse pedaço de, de toco para suspender ele, para segurar ele. Ali eu coloquei um balde. Um balde aí bem firme, né? Um plástico mais duro. É então, um balde mais mole, é o um, é um mais firme um pouco aí o material dele. De ponta cabeça, para não entrar água, caso... Difícil ali também chover, mas ali também eu vou colocar uma cobertura. Uma, pelo menos uma telha ou outra por cima ali. E... Tô começando a colocar os capim, né, galera? Capim seco. Só faltou naquele ali. Mas eu vou colocar ainda. E já tô deixando no jeito. Então, devagar. Eu amarrei ele também, para que ele não possa tombar para frente. para trás ele não vai, porque ele... Ele vai encostar lá no... Lá nas vigas, no bambu, no caso ali, né? Então... Já tá fixado. Esse daqui é aqui mesmo, galera. Esse aqui, no caso, ele tem uma portinha. Eu já deixei assim mesmo. Caso alguma galinha bote aqui, eu vou deixar ela chocar aqui, galera. Ali não sei se vai dar. Porque aqui tem bastante gambá e eles vêm pegar ovos, né? Então, esses ninhos aqui é mais para que a galinha faça a sua postura. E eu recolho os ovos aí, caso eu queira colocar na chocadeira ou até usar para consumo. Aí... Mas eu também já tô é, tendo uns pensamentos aqui se eu quiser fechar esse ninho, né? A frente dele. É só eu fixar uma tela em cima. 
e dobrar ela para baixo à noite. Aí, aí não tem como o gambá entrar também. É bem simples fechar esse ninho aqui do jeito que ele tá. Mas eu não sei. Coisas aí para se pensar. Aí tá as franguinhas. Soltei também o, o pescoço pelado, galera. Aí, essa daqui é a outra, galera. Essa aqui é a minha, aquela ali. E essa aqui é a outra irmã. Daquelas que chegaram, né? Então, essa, essa aqui é a irmã dessa. Aquela ali. E essa aqui, ó. As quatro aí, ó. E aquela, aquela outra lá que passou, aquela lá, no caso, é aqui, nasceu aqui. Soltei o, o cacá. Olha como é que ele tá ficando bonito, galera. Ele tá crescendo a cauda dele, cada dia mais, né? Esse é o, é o galo aí, pescoço pelado mais velho da criação. Pra quem gosta, tá aí. Mas eu vou prender ele como eu prendo sempre. os galos à noite, né? para que eles não possam vir brigar com outro galo, é caso escape algum galo, né? É muito difícil escapar, galera, é quase, é, eu diria aí, difícil mesmo, é quase 99% de chance de não escapar, né? Durante o dia todo, mas aquela bobeira que nós dá, aquele, aquele simples dia que você deixa um galo solto, Acaba que aquele 1% faz com que o outro galo, por, um, por uma casa, acabe escapando, né? Então eu prefiro evitar esse 1% e prender o galo durante o dia. Ou só soltar igual esse aqui quando eu estiver aqui. Do que deixar... Do que deixar o galo solto, né? O dia inteiro aí correr o risco de escapar um galo e o galo encontrar esse outro aqui. E brigarem, né? Porque daí eles vão brigar mesmo. Então, por isso que eu faço desse jeito. Esse galo aqui mesmo já brigou já. Esse galo aqui, inclusive, ele... Ele levou um galo... para outro mundo, né? Digamos assim, eu não posso muito ficar falando essas coisas. Mas por essas coisas aí de escapar galo, né? O galo escapou, aí foi brigar com ele. E acabou que aconteceu. É, só lembrando a todos também, galera, que tá, tá chegando aqui no canal, eu não faço briga de galo. Eu crio só por gostar mesmo da, da raça, das cores, né, da beleza das aves. E o meu intuito aqui é mostrar minhas aves, né, incentivar o pessoal a criar, dar algumas dicas de vez em quando aí, alguma coisa que eu, que eu sei, né. E não é para nenhum fim comercial e, outra, e outras práticas, né. Até porque eu não vivo disso, já falei algumas vezes, né? É só um hobby mesmo, eu, eu mostro aí pro pessoal acompanhar o, o dia a dia da criação, mas somente para isso. Sem outras práticas, também não faço venda de ovos, né? O pessoal pergunta muito. Eu já expliquei várias vezes alguns motivos, mas eu gosto de estar, sempre de estar falando, galera. Porque sempre vai chegando gente nova no canal. E às vezes acabou perdendo uma explicação ou outra aí. Então eu já, já vou sempre falando, né? Então é, é mais assim para mostrar as aves mesmo. Mas enfim, galera. É, eu tô, tô colocando, como vocês viram ali também, as palhas, né? os capins secos no, nos ninhos. Lá atrás também eu vou dar uma olhada naquele ninho que eu tava mexendo e começar a ajeitar ele lá melhor para que fique no jeito. Creio eu aí, galera. Minhas galinhas aqui elas estão bem paradas, só que só lembrando também, galera, que eu não eu não dou ração de postura para minhas aves. Eu deixo elas botarem aí no tempo delas, né? Eu não acelero o processo. Não... Eu faço tudo é... na normalidade aí da criação, né, galera? Não, não, não acelero o processo com ração de, de postura ou coisa do tipo. Mas é, não tem nada contra quem faz isso, né, galera? Eu, é o meu jeito de criar, né? O jeito que eu faço aqui. Também não tenho nenhuma pressa de estar de tá tirando as crias. 
Mas, se eu não me falha a memória, minhas galinhas começou a botar bastante mesmo. O ano passado foi no começo de agosto. Então é coisa aí de mais um mês, mais ou menos. As galinhas já vão começar a botar muito, né? E aí sim, talvez eu vou selecionar ali alguns casais. Pra tá formando já os casais e tá tirando umas crias aí. Mas eu não tenho pressa não, galera. É tudo natural aqui. Eu deixo no tempo da, da natureza, né? No tempo das aves. Eu não, não trabalho com venda de ovos, como eu já disse. Não tenho pressa para estar tá produzindo ovos, né? Então eu sou bem tranquilo em relação a, a tirar pintinhos, né? Eu, eu diria assim. E... Sobre o frio, galera, como eu disse também, eu já estou já separando algumas lonas aí para estar tá fechando. Porque eu vejo muito criador de ave, galera, que não se preocupa muito, né? Acho que porque a ave tem penas, aí, ela é imune o suficiente para aguentar o frio e tal. É claro que tem algumas regiões do Brasil, galera, principalmente para o pessoal que mora aí para cima o frio não, não faz efeito, né? Mas quando é frio menos de menos 10 graus aí, galera, menos temperatura mais baixa que 10 graus, aí é bom cuidar, né? E aqui tem, tem esses frios de fazer menos de 10 graus aí. Inclusive, esse ano já teve mínima de 5. Na, na primeira ou na segunda frente fria que teve, né? Se eu não me engano. Então, então essa aqui vai ser a terceira, tá marcando 8 de mínima. Então, eu sempre gosto de cuidar. E principalmente aí dos pescoços pelados, que sente bastante o frio. Então eu, eu cuido bastante, mas igual eu disse, não é, não é todo mundo que faz o que eu faço, pelo menos em relação a estar tá fechando, né, galera? O pessoal é muito tranquilo em relação a isso. Mas as aves, as aves assim como a gente, adoece também, galera. Vai ficar tomando friagem. Mas para quem mora na região mais quente do Brasil e para cima, né? É, claro que a realidade é outra, não precisa se preocupar com essas coisas. E o, que é, o que é calor aqui para nós é, é, é até frio, né? Para vocês, e frio aqui para nós é, é impossível o frio daqui chegar aí, né? Então, cada lugar é um lugar. Mas eu, aqui onde eu moro, quando o frio chega, de vez em quando ele chega firme, né? Então tem que tomar cuidado. Olha o que vocês notem, galera. Essa branquinha mesmo, ó. É, um pouquinho mais fresquinho que já tá hoje, ela já tá um pouquinho corujada. Então é, ele, essa raça aí sente bastante, né? Sente bastante mesmo. Então por isso que eu gosto de cuidar à noite, cobrir. E quando tiver frio mesmo, né? No final de semana, eu vou até fechar elas de novo. Eu vou deixar soltas por enquanto até dormir pra fora, hoje e amanhã. Mas de sábado pra domingo aí, e parece que segunda e terça, até quarta vai estar tá frio, galera. Daí eu vou ter que estar tá fechando elas pra colocar num lugarzinho mais mais aconchegante, né? E ali eu fechei ali onde estava, onde estava, não, onde está o príncipe, né? Aqui é onde fica o cacá, mas ele não está aqui agora. Ele está ali, ó. Mas à noite ele vai entrar aqui de novo. E assim é feito aqui, galera. Sempre cuidando bastante das aves para evitar percas. Eu já perdi galo adulto já, galera, quando é que de frio. Por isso que eu, eu mudei minha, a minha política em relação a, ao jeito de deixar as aves passar o inverno, né? Aqui agora é mais. Pelo menos essa parte aqui é mais cuidado, é mais. Diria assim, eu sou mais rigoroso um pouco, né? Mais cuidadoso. 
Para muitos pode parecer bobeira, mas para mim é importante fechar, né? Ali também eu vou fechar. É, essa daí não vai posar aberto assim, não. Essas gaiola com tela assim, ó, passa bastante friagem. Eu vou fechar e tal tá samurai. E ali embaixo está o cometa. O que eu puder fazer para evitar, eu vou fazer, galera. Tá o cacá, galera. O cacá é um galo aí já veterano já. O cacá eu nunca cortei a espora dele, galera. É, a espora dele era para estar tá grande, né? Se fosse assim, desde a primeira que nasceu. Porém, ele era muito briguento, né? Aí acabava ele mesmo. Quebrando a espora dele, depois nascia de novo. Então por duas vezes, duas ou três vezes aí ele, ele quebrou as esporas dele. Mas agora, é a primeira vez que eu vejo desse tamanho. E ele tá, tá com os cartuchos de pena grande ainda na cauda. Tá, tá saindo as penagens dele. Já um galinho veterano aí. Beleza, galera? O solzinho tá brilhando ainda. Vou me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.